మన జీవితాలను మనం నిజంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా బండరాయికి మన జీవితాలకు పోలిక ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం మత్తయ్య సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం నుండి ఇరవై ఏడవ వచనం వరకు మనం గమనిస్తే మన ప్రభు అయిన యేసు బండ మీద తన ఇంటిని నిర్మించుకున్న ఒక బుద్ధిమంతుని గురించి బోధిస్తాడు క్రీస్తు జనులకు చెప్పిన ఈ విషయాన్ని బట్టి ఓ క్రైస్తవుడు తన జీవితాన్ని బండరాయిగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో సందర్భాలలో బండరాయిని గురించి వివరిస్తూ అది స్థిరమైనదిగా శాశ్వతమైనదిగా ప్రకటించారు బండరాయి మీద నిర్మించిన ఇంటికి ఆ బండ బలమైన పునాదిరాయిగా ఉంటుంది ఎన్ని విపత్తులు ఎదురైనా అది చెలించక స్థిరంగా ఉంటుంది అందుకే దానిపై మనం ధైర్యంగా మన గృహాన్ని నిర్మించుకుంటాం మత్తయ్య సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పశ్చిమదవ వచనంలో మరియు నీవు పేతురువు పేతురు అని శబ్దమునకు రాయి అని అర్థము ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుకుందును పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను అని అంటాడు బండలతో నిర్మించిన కట్టడాలు మనకు రక్షణను అందిస్తాయి వానలు వరదలు ముంచెత్తే వేళ ఎత్తైన బండరాళ్ల మీద నిలబడి ఎంతటి వరద తాకిడి నుండైనా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు బండరాళ్లతో నిర్మించిన కోటలో తలదాచుకోవచ్చు పాత నిబంధన కాలంలో ఎంతోమంది ప్రవక్తలు రాజులు న్యాయాధిపతులు తమ తమ జనులకు ఆశ్రయ దుర్గంగా నిలిచారు బలమైన కోటగా మారి దేవుని రక్షణను వారికి అందించారు ఉదాహరణకు ఆనాడు దేవుని నమ్మి దేవుని మాత్రమే ఆశ్రయించిన ఎస్తేరు దుష్టుడైన హామాను రక్కసి కోరల నుండి తన జనులను కాపాడుకోగలిగింది ఎస్తేరు చెప్పిన మంచి మాటలను పెడచెవిని పెట్టక వినడం మూలాన యహోవా దేవుడంటే నమ్మకం లేని ఆమె భర్త కూడా ఆమె ద్వారా తన రాజ్యంలోని జనులను కాపాడుకుని మంచి పరిపాలనను అందించగలిగాడు అంతేకాక గొప్ప ప్రవక్తి అయిన మోషే కూడా తన మేధస్సుతో ఫరో రాజుకు ఈజిప్ట్ నగర నిర్మాణంలో ఎంతో సాయం అందించాడు ఆనాడు ఫరో రాజు కూడా దేవుని ఎరుగునవాడే కదా అదేవిధంగా మోషే తన జనాంగానికి బలమైన కోటగా మారి వారిని కాపాడుతూ పాలూతేనెలు ప్రవహించే దేశం వైపు నడిపించాడు మరోవైపు చూస్తే దేవుని ఆత్మను కలిగిన సౌలు చేరివచ్చిన దావీదును ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు అవమానించాడు ప్రాణభయంతో పారిపోయేలా చేశాడు అయినా దేవుడు దావీదు పక్షాన ఉన్నాడు దేవుని బలమైన దుర్గములో ఆయననే నమ్ముకుని ఉన్నాడు కాబట్టే దావీదు మహారాజు కాగలిగాడు అంతకు మించి క్రీస్తుకు తండ్రి అని అనిపించుకోగలిగాడు మన అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నాదములు మనకు రాయిలాంటి వారే వారి సహాయ సహకారాలతోనే మనం ఇంతటి వారమయ్యామని మర్చిపోకూడదు నీ కుటుంబానికి నీవే యజమానివి అయితే నీ కుటుంబానికి నీవు రాయి వంటి వాడవే నీవు స్థిరంగా బలంగా దేవునిలో స్థిరపరచబడినట్లయితే నీ కుటుంబం కూడా తప్పక దేవునిలో ఎదుగుతుంది ఆత్మీయ రక్షణలో ఫలిస్తుంది భవిష్యత్తులో నీ బిడ్డలు సుస్థిరమైన పునాదులుగా ఏర్పడి సంఘానికి దేశానికి ప్రపంచానికి వెన్నెముకగా మారతారు నీవే దేవునుడు ఫలించినట్లయితే వారు వారి జీవితాలు ఇసుక మీద నిర్మించిన ఇళ్లవలే గాలివానలకు సాతాను శోధనలకు కొట్టుకుపోతాయి అలా కాకూడదు నీవు నీ కుటుంబం నూరంతలుగా ఫలించాలి అంటే నీ గృహాన్ని క్రీస్తు అనే బండ మీద నిర్మించుకోవాలి ఆనాడు పరిసయులు సద్దుకయ్యలు యూదులు గ్రీకులు అన్యులు క్రీస్తును తృణీకరించారు గేలి చేశారు చంపమని కేకలు పెట్టారు అయినా క్రీస్తు వారి కొరకు సిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించి వారికి వారి ద్వారా మనకు బండగా మూలరాయిగా బలమైన కోటగా రక్షణ దుర్గముగా నేడు నిలిచాడు గొప్ప మేధావి ధర్మశాస్త్ర నిపుణుడు జ్ఞాని అయిన సౌలు ధర్మశాస్త్ర పరిరక్షణ కోసం ఎంతో మంది క్రీస్తు అనుచరులను దారుణంగా చంపినా ఆపై యేసును ఎరిగి పౌలుగా మారి మనం ఆశ్రయించవలసిన బండ క్రీస్తే అని లోకానికి ఎలిగెత్తి చాటాడు మనం మానసికంగా శారీరకంగా బలహీనమైన వారం గర్జించు సింహంలా సాతాను మన పైకి వస్తుంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం అసాధ్యం మనము మన కుటుంబాలు సాతాను బారిన పడకుండా ఉండాలి అంటే తప్పక మనకు ఓ బలమైన దుర్గం అవసరం సామెతల గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో చిన్న కుందేళ్లు బలము లేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొనను అని ఉంటుంది ఆ చిన్న కుందేళ్లలాగానే మనం కూడా ఏసయ్య అనే బండ సందులలో ఆశ్రయం పొందుకోవాలి 
ఆయననే మన రక్షణ దుర్గంగా మార్చుకొని లోకాన్ని లోకపు మాయలను జయించాలి ఏసయ్య సన్నిధే మనకు మన కుటుంబాలకు బలమైన కోటగా మార్చుకోవాలి అపోస్తులలో ఒక్క యోహాను తప్ప మిగిలిన శిష్యులందరూ ఘోర హింసల పాలయ్యి రాళ్లతో కట్టుబడి శిలువ మరణాలు శిరచ్ఛేదనలు అనుభవించి హతసాక్షులుగా మారారు వీరు వీరి జీవితాలను తృణప్రాయంగా భావించి చావును లెక్కచేయక ప్రపంచానికి రక్షణ సువార్తను అందించారు 